Hello students, uh, as we have completed some uh, like five cases of uh, separation of mixtures. Now the sixth case is how to separate a mixture of two miscible liquids. Now as I have said in the previous video that immiscible liquids are those which are completely insoluble with each other. Hai na, jo kabhi bhi ek dusre ke saath mili nahi sakte. Miscible matlab ek dusre ke saath ek dam achche se soluble ho. To aise liquid ya sorry, aise solution ya aise mixture ko कैसे सेपरेट करना है सो so, यहाँ पर सिंपल दिस द प्रोसेस टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिस्टिलेशन ओके सो डिस्टिलेशन का ये पूरा अरेंजमेंट है सिंपली एक uh, अपना फ्लास्क ले लेना है और यहाँ पे ये लोग ने एसेटोन प्लस वाटर का एक मिक्सचर कंसीडर किया है ओके नाउ एसेटोन एज वी नो द एसेटोन वी विल वी विल लाइक सेपरेट एसेटोन एंड वाटर ओके नाउ दिस इज अ मिसिबल लिक्विड ऑब्वियसली एसेटोन एंड वाटर को दोनों मिक्स कर दो आपको समझेगा ही नहीं कि वाटर कितना है एसिडोन कितना है कुछ आप नहीं देख पाओगे कुछ अलग अलग तो इसको हीट करना स्टार्ट करो हीट जैसे ही आप करना स्टार्ट करोगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और एसिडोन का बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट एसिडोन जल्दी बॉइल होके इवोपरेट हो जाएगा ठीक है जैसे ही इवोपरेट होता है ये तो क्लोज है तो यहाँ से वो आएगा कंडेंसर में कंडेंसर में आप देख रहे हो आसपास पानी है तो कंडेंस अगर किसी भी आप वेपर को कंडेंस करोगे कंडेंस यानी उसका टेम्परेचर आप कूल कर रहे हो तो फिर वो क्या बन जाता है लिक्विड और वैसे करके ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका वाटर ओके सो दिस एक्टिविटी इज यू कैन रीड इट सिंपल मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया एसेटोन और वाटर का मिक्सचर लिया हीट करना स्टार्ट किया एक टाइम पे आपको समझ जाएगा यू विल मेजर यू नीड टू मेजर दी टेम्परेचर यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लैब्स ऑल्सो फॉर श्योर बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो आप हीट करोगे तो वेपर्स बन जाएंगे एसेटोन के एंड यहाँ से उसका मूवमेंट होगा और यहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा कंडेंस होते ही वेपर्स कूल डाउन होके लिक्विड बन जाएंगे गैस कंडेंस करोगे तो लिक्विड बनेगा और यहाँ पे वो एसेटोन मिलेगा और यहाँ पे वाटर मिल जाएगा ठीक है दिस इज डिस्टिलेशन सो विल सम रीड सम पॉइंट्स नाउ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स इज डिस्टिलेशन ओके बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन and have sufficient difference in their boiling points. Obviously, दोनों का इतना difference होना चाहिए कि थोड़ा आगे पीछे हो भी गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना ऐसा थोड़ी है कि एसिटोन आपने boil करना start किया mixture को एसिटोन vapor हो गया उसके तुरंत एक minute बाद water भी vapor होना start हो रहा है नहीं sufficient difference होना चाहिए दोनों के boiling point में ठीक है अगर दो liquid है या दो constituents है जिसके boiling point का difference 25 Kelvin फाइव कैलविन से कम है तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस काम नहीं करेगा आपको एक और प्रोसेस यूज करना पड़ेगा उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर एग्जांपल है वहाँ पे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ हो जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये क्या होता है इसमें ग्लास बीड्स है जो कि क्या करते हैं वेपर्स को कूल cool करते हैं कंडेंस रिपीटेडली जो वेपर यहाँ जाके कंडेंस होगा यहाँ पे भी कुछ कुछ वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे ठीक है सिंपल ये है अब देखो एग्जाम्पल हमने देखा था कि गैसेस सारे गैसेस हम एयर से सेपरेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे एक बड़ा उसका एक डायग्राम दिया हुआ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर ठीक है सी स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी सिंपल जो यहाँ पे कंडेंसर था बस एक एक्स्ट्रा हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाए यहाँ से जो हीट हो के वेपर्स बन रहे हैं ये ग्लास बीट्स के वजह से वो कूल cool होके वापस से लिक्विड बनते हैं और कुछ कुछ ही निकलते हैं कुछ कुछ निकलते हैं ठीक है यहाँ से जाके ये दिख रहा है ये और यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे तो सारे एक टाइम पे नहीं आ रहे हैं जो अगर सेम भी होगा तो फिर वो कूल cool हो जाएगा और जो उससे भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो निकल जाएगा कंडेंस होके ठीक है आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा आप थ्योरी कितना भी ये सब पढ़ लो ना आपको नहीं समझेगा सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया रखो आप जब लैब्स में परफॉर्म करोगे तो आपको ईजिली समझेगा अब एयर से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गैसेज कैसे निकाल सकते हैं एयर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज ओके सो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है कैसे पहले तो एयर को हम लोग कंप्रेस करेंगे जब हम लोग ने गैस को कंप्रेस किया तो वो क्या बन जाता है लिक्विड बनता है पता है हमको कंप्रेस करेंगे और कूल cool भी करेंगे बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो लिक्विड एयर बनेगा अलाउड टू वार्म आप स्लोली बाई इन फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कॉलम 
तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपको मिलेगा अब यहाँ पे आप देख रहे हो तीन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है ऑक्सीजन आर्गन एंड नाइट्रोजन ओके तो इसका मतलब ये मत समझना कि इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सिंस एवरी थिंग इज इन माइनस तो माइनस में हमेशा उल्टा होता है अगर ये सारा तीनों पॉजिटिव होता तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता नाइट्रोजन का बट सिंस दे आर ऑल नेगेटिव नाउ कंपेयरिंग द नेगेटिव टर्म्स वी वी कैन ऑब्जर्व दैट वी ऑलवेज वी शुड रिमेंबर कि नेगेटिव टर्म्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो छोटा होगा ना वही सबसे बड़ा होता है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा तो अगर आप वो मिक्सचर को बॉइल करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला बॉइल कौन होकर निकल जाएगा ये फिर ये और फिर लास्ट में ये क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है अंडरस्टूड नेक्स्ट ये प्रोसेस देख लो एक बार क्या होता है यहाँ जो एयर है ना फिल्टर पहले लगा लेंगे फिल्टर से हम लोग सारा डस्ट वस्ट सब निकाल देंगे जो भी डस्ट होगा ठीक है डस्ट वगैरह निकाला फिर प्योर एयर अंदर जाता है फिर ये एयर को हम लोग यहाँ पे कंप्रेस करेंगे दिस इज अ कंप्रेसर कंप्रेस होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो कंप्रेस होगा एंड देन उसको हम लोग हीट भी करने वाले हैं है ना तो तो ये हॉट है हॉट एयर बन जाता है हॉट एयर बनने के बाद ये जाता है यहाँ यहाँ क्या है रे यहाँ पे वाटर कोल्ड वाटर कंटिन्यूसली जा रहा है तो एयर को जब आप गैस को जब आप कोल्ड uh, करते हो कूल cool करते हो तो वो क्या बन जाता है लिक्विड तो कंटिन्यूसली यहाँ पे वो प्रोसेस चलता है एंड देन यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलता है कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बाहर निकला दिस इज द सपरेटर सपरेटर से फिर आपका बाहर कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस निकल जाता है ठीक है ड्राई आइस एस बन के वो निकल जाएगा फिर ये सपरेटर को हम लोग एक एक्सपांशन जेट पे लगाएंगे जो जो एक्सपांशन जेट उसको क्या बना देगा लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में जैसे बनाना शुरू करेगा ये हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ पे हीटिंग होता है एंड देन यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन पहले निकलेगा एंड देन आर्गन निकलेगा एंड देन जो बचता है वो यहाँ पर हम लोग कलेक्ट करेंगे दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन अंडरस्टूड सो दिस इज अ सिंपल वेरी सिंपल प्रोसेस बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम समझ जाओगे तो फिर थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस से बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी ऑप्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल इम्प्योर सैम्पल मतलब उसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज कुछ डस्ट कुछ है ना कुछ तो होगा कुछ भी डिफरेंट यू कैन से एनी 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 एलिमेंट यू कैन से तो कुछ भी मिक्सचर अगर है तो वो इम्प्योर हो जाता है उसमें से मेरे को सिर्फ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स चाहिए तो वो मैं कैसे निकालू वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्रिस्टलाइजेशन ना क्रिस्टलाइजेशन एंड एवोपरेशन गो हैंड इन हैंड एवोपरेशन में हमने देखा था सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर था है ना अभी मैंने वो सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया तो वाटर एवोपरेट हो गया बचता क्या है सॉल्ट बट वो क्या प्योर सॉल्ट है क्या नहीं क्योंकि सॉल्ट में कुछ हो सकता है ना अरे मिट्टी विट्टी कुछ भी हो सकता है तो वो भी बच जाएगा वो तो एवोपरेट नहीं होगा बट वो चीज़ हम यहाँ नहीं करेंगे अगर सपोज मुझे चाहिए क्या कि प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट मुझे चाहिए तो मुझे क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा अंडरस्टूड वो इवोपरेशन से नहीं होगा दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ इवोपरेशन इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं अंडरस्टूड तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या हुआ कि एक डिश में हम लोग कॉपर uh, सल्फेट ले लो इम्प्योर जो भी है उसमें कुछ भी रहेगा सैंड वेंड कुछ भी रहेगा इम्प्योरिटीज उसको क्या करेंगे डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हल्का सा पानी डाल के उसको सिर्फ डिजोल्व करना है फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट उसको फिल्टर पेपर से निकाल दो तो इम्प्योरिटीज वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे फिर ये बीकर में सिर्फ पानी और वो कॉपर सॉल्ट रहेगा जो डिजोल्व है फिर हीट करना स्टार्ट करो एवोपरेट करना फिर एवोपरेट करना स्टार्ट कर दो सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन सारा वाटर आपको इवोपरेट नहीं करना है इवोपरेशन प्रोसेस में हम करते थे सारा वाटर इवोपरेट हो जाता था बट एंड में सिर्फ थोड़ा सा रेसिड्यू बच जाता था है ना रेसिड्यू जो बचता था वो अपना सॉल्ट था इवोपरेशन प्रोसेस याद करो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जिसने नहीं पढ़ा है वो देख लो नहीं वरना आपको नहीं समझेगा तो वो हो जाता है तो अभी इधर क्या होता है यहां हमको पूरा वाटर इवोपरेट नहीं करना है एक हद तक इवोपरेट करना है जब वो अब उसमें क्या रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो वो सैचुरेटेड उसमें अभी मतलब वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा मैंने ये सब भी सोल्यूशन के बारे में सब टर्म्स मैंने बताए हैं पहले वीडियोस में अब वो सब देखो एक सोल्यूशन को सैचुरेट तब बोला जाता है जब उसमें और मैं अगर कुछ डालूँ तो वो डिजोल्व नहीं हो सकता है मतलब वो वो सैचुरेट हो चुका है 
तो सेम आपको वो सैचुरेशन तक आपको बॉईल करना है तो वो वाटर वाटर एवापरेट होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा नाउ कवर द सोल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर यू विल ऑप्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश अब अब क्या हुआ बताओ मुझे अब आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया ना तो वो धीरे धीरे हल्का हल्का इवापरेट हुआ जो भी पानी थोड़ा कुछ बचा था और सिर्फ आपका कॉपर सल्फेट वो डिश में क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बच गया तो दिस इज नथिंग बट द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट अब यही चीज़ हमारा क्या होता है सी सी में हमारा जो सॉल्ट पैंस होता है सॉल्ट कैसे मिलता है इवापरेट करते रहते क्या नहीं वो सन से ही जितना इवापरेट हुआ हुआ एंड फिर वो जो बचता है फिर उसको थोड़ा सा प्योरिफिकेशन फिल्टर फिल्ट्रेशन वगैरह करके इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं ठीक है दिस इज़ इन शॉर्ट में मैंने आपको पूरा क्रिस्टलाइजेशन बता दिया ठीक है सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई द लिक्विड्स ओके इवापरेशन का ड्रॉबैक मैंने बताया इम्प्योरिटीज बच जाता है क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सल्यूशन इट इज़ बेटर दैन सिंपल इवापरेशन टेक्निक इसका क्या है Uh, some solids, uh, uh, some solids decompose, or some like sugar may get charred or he on heating or dryness. Some impurities may rem remain dissolved in the solution even after filtration. So, ये सब technique इसलिए हम लोग use करते हैं. Applications देखो. Applications is purification of salt that we get from the sea so uh, sea water. Sea water से salt मिल गया, उसको crystallization से हम लोग pure कर सकते हैं. Separation of crystals of alum, fit करी सुना होगा तुम लोग ने. वो भी crystallization से ही निकाला जाता है. ठीक है? so this is the process of crystallization now here one more diagram is given here water purification कैसे होता है जो water हमारे घर पर आता है ना तो वो water actually reservoir से लेकर कैसे purify होता है ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ directly dam से यहाँ से लिया ये sedimentation tank टैंक है sedimentation tank में क्या होता है जितना भी बोलते हैं ना कि solids है हमारा कुछ भी अभी वो पानी में क्या क्या मिला रहता है प्लास्टिक्स ये वो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं मड वगैरह होता है ना हैवी पार्टिकल्स है तो हैवी प्लाट पार्टिकल्स जो देखो रिजॉर्वर से निकलने के बाद अगर वो बहुत गंदा पानी होता है ना तो हम लोग चैनल्स लगाते हैं ऐसे चैनल्स होता है पानी उससे बह के निकल जाता है तो उसमें क्या है पेपर्स प्लास्टिक बैग्स और फिर कुछ भी रहेगा तो वो सब अटक जाता है बाकी पानी निकल जाता है तो वो पानी यहाँ पर कंसिडर करो और वो पानी में क्या हो सकता है मर्ड एनॉल हो सकता है इम्प्योरिटीज तो सेडिमेंटेशन टैंक में उसको छोड़ दो अनडिस स्टर्ब्ड तो वो क्या बन जाएगा नीचे जमा हो जाएगा ठीक है नीचे जमा हो जाएगा उसका सब पार्टिकल्स जो है नीचे जमा होने के बाद फिर यहाँ पे लोडिंग टैंक में उसको भेज दो यहाँ पे लोडिंग टैंक में भेजने के बाद ये जो फिल्ट्रेशन टैंक में आप देख रहे हो तीन लेयर्स है कोर्स कोर्स ग्रेवल और ये ग्रेवल दिस इज फाइन सैंड एंड दिस इज वाटर अब देखो कोर्स ग्रेवल का डेंसिटी इससे ज़्यादा है और इसका डेंसिटी इससे ज़्यादा है तो ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए एक लेयर नीचे उसके ऊपर उसके ऊपर ठीक है तो अब कुछ कुछ पार्टिकल्स है जो यहाँ पे अटक जाएंगे है ना यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और नीचे सिर्फ वाटर रहेगा तो ये वाटर हम लोग निकाल देंगे और फिर क्लोरिनेशन करेंगे क्लोरिनेशन में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस ये सब आ, आ, उसमें डालते हैं एंड इम्प्योरिटीज सारे बैक्टीरिया माइक्रोगैनिजम्स वायरसेस ये सब यहाँ से निकल जाते हैं जितने सॉलिड चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब निकल जाता है और यहाँ पर जो बहुत माइन्यूट है जैसे वायरसेज एंड ऑल माइक्रोगैनिजम्स वो यहाँ पर क्लोरिनेशन में निकलता है और वही चीज़ हमारे घर में जाती है सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाटर प्योरिफिकेशन ठीक है अब physical and chemical changes now this is very easy physical change मतलब जो change आपको दिख रहा है ना that is physical change chemical change मतलब chemically उसमें change हो रहा है ठीक है अभी examples आपको समझ जाएगा physically physical properties है जैसे color hardness and all ठीक है changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature देखो अभी मैंने physically किसी substance को change किया ना तो उसका chemical nature change नहीं होता है ठीक है for example simple आइस वाटर वेपर वाटर आइस सॉलिड वाटर लिक्विड वाटर वेपर गैस अब तीनों में क्या है तीनों का केमिकल क्या है केमिकली दे आर नॉट डिफरेंट फिजिकली स्टेट्स चेंज है ओके समझ में आ रही है बात डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल चेंज बट दे आर केमिकली सेम केमिकली क्यों सेम क्योंकि वही है वाटर जो प्रोडक्ट क्या है एच है ना एच कोई तुमने फ्रीजर uh, में डाला तो बस 
वो बन गया आइस उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखो वो बन गया वाटर उसको हीट कर दो वो इवापरेट हो जाता है वाटर वेपर तो एच टू ओ ही है जो केमिकल कंपाउंड है तो केमिकली वो चेंज नहीं होता बट फिजिकली वो लोग सिर्फ अलग अलग स्टेट्स में दिखते हैं दिस इज फिजिकल एंड केमिकल अभी एक और आपको इसमें अपना डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड कुकिंग ऑयल ये तो है अब आप बोलोगे दोनों लिक्विड है फिजिकली दे आर सेम बट केमिकली दे आर डिफरेंट दोनों फिजिकली लिक्विड है बट केमिकली तो अलग है ना वाटर अलग है वाटर आग को बुझाता है ऑयल आग को और जलाता है है ना सो अब दोनों चीज कहाँ और ये कैंडल को बर्न करो बर्न करो दिख रहा है फिजिकली बर्न हो रहा है और दिख रहा है कि कम होते होते भी जा रहा है एंड केमिकल चेंज भी है सॉलिड से वो गायब वेपर्स बन रहा है उसका है ना फ्लेम सो so, वहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल दोनों आता है अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्योर सब्सटेंसेज हम लोग ने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर देखा था जिसने भी नहीं देखा है वो देख लो और दिज आर द डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट्स है कंपाउंड्स है मिक्सचर्स है अब एलिमेंट्स क्या है सुनो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर मैटर बनता ही एलिमेंट से है ठीक है और एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस क्योंकि वही सबसे छोटा है ठीक है अब एलिमेंट्स भी बनाए एटम से एटम्स टुगेदर मेक एन एलिमेंट एलिमेंट टुगेदर मेक अ मैटर ठीक है नाउ एलिमेंट्स के नॉर्मली भी डिवाइडेड इन टू मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स मेटल्स के ये ये प्रॉपर्टीज है ये सब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स आर लास्चरस दे मतलब वो शाइनी है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दे आर डक्टाइल मतलब हम मेटल्स को वायर्स बना सकते हैं मेलेबल मतलब थिन शीट्स बना सकते हैं सोनोरस मतलब आवाज़ आता है जब हम लोग ठोकते हैं तो उसको और एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर ये ये बचपन से पढ़ा है यार अब भी बोले मैम ये हलवा है हम लोग के लिए क्या आप ये लेके बैठे हो अरे ये नहीं पढ़ना है आगे का जो इंपॉर्टेंट है ना वो देखना है कंपाउंड्स क्या है मिक्सचर्स क्या है ठीक है नॉन मेटल्स वही उसके उल्टा प्रॉपर्टीज ये सब आप रीड आराम से कर लो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें नेक्स्ट इज हम लोग ना सी मेटेलॉइड्स क्या है जो दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में है वो मेटेलॉइड्स ठीक है कंपाउंड्स कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एलिमेंट्स टू और मोर एलिमेंट्स से जो चीज बना है उसको कंपाउंड बोलते हैं केमिकली कंबाइंड ये ऐसे ही नहीं बनता केमिकली उनको कंबाइन किया जाता है ठीक है इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ये हो गया आपका कंपाउंड याद रखना सी फॉर कंपाउंड सी फॉर केमिकली कंबाइंड तो दो और मोर टू और मोर मेटे एलिमेंट से हम कंबाइन करके एक चीज़ बना रहे हैं उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ उसको केमिकली हमने कंबाइन किया है तो और फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए ठीक है एक एक्टिविटी है रे क्लास में दो ग्रुप में बांट दो एक ग्रुप को एक ग्रुप को दे दो 50 ग्राम्स ऑफ आयन फिलिंग्स 3 ग्राम ऑफ सल्फर सेम सेकंड ग्रुप को भी दे दो 50 ग्राम्स ऑफ आयन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर अब दोनों ग्रुप को सेम दिया है मैंने एक ग्रुप को बोलो सारा आयन फिलिंग्स को क्रश करो और वो सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करो ग्रुप टू को बोलो आयन फिलिंग्स और सल्फर दोनों को तुम हीट करना स्टार्ट कर दो ठीक है और तब तक हीट करो जब दोनों मिक्सचर एकदम मिक्स हो जाएंगे अच्छे से और रेड हॉट मिक्सचर एक बन जाएगा फाइन अब 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 दोनों ने जो बनाया ना वो डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे इन लोग ने बोला है कि मैग्नेट अभी मैग्नेट लो ग्रुप वन को बोलो मैग्नेट से देखो चिपक रहा है क्या कुछ और ग्रुप टू को भी बोलो मैग्नेट से देखो चिपक रहा है क्या कुछ अभी आपको समझ जाएगा कि ग्रुप वन का कुछ ना कुछ चिपकेगा क्यों क्योंकि ये सिर्फ इन लोग ने फिजिकली मिक्स किया है आयन फिलिंग्स मेल्ट नहीं हुआ है आयन फिलिंग्स मैगनेट को चिपकेगा नेक्स्ट अब दोनों के टेक्स्चर और कलर को भी कंपेयर करो फॉर श्योर अलग होगा इधर तो एक रेड हॉट एक मिक्सचर बन गया और यहाँ पे एक नॉर्मल मिक्सचर है ठीक है यहाँ पे कलर दोनों का ये रेड है वो अलग है सब हम लोग देखेंगे क्या है तो अब ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल स्टर वेल एंड फिल्टर एट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो चेंजेस आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हो और इतना गंदा स्मेल होने वाला है पूरे लैब में ना ये करने वाले हो मुझे पता है तो एक्चुअली क्या होता है सुनो मैं मैं अभी बताती हूँ ग्रुप वन का जो है ना ये जो बना ना एक मिक्सचर दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ मिक्सचर और ग्रुप टू जो हमने किया ना दिस इज़ अ कंपाउंड वाई क्योंकि केमिकली हमने उस उन दोनों को कंबाइन किया बाई हीटिंग तो ये बन गया अपना ग्रुप टू वाला कंपाउंड ये बन गया अपना मिक्सचर ठीक है ये डिफरेंस हम देखते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे क्या है ये दी ज़्यादा सम क्वेश्चन तो इसके आंसर्स क्या है कि जब ग्रुप वन में जो गैस बना ना ग्रुप वन में गैस क्या बना हाइड्रोजन हमने ऐड किया ना वहाँ पे ऊपर सी यहाँ पे कंपाउंड्स ऐड किए देखो कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर दो एक में और डाइल्यूट सल्फरिक एसिड ऐड कर दो तो एक गैस बनता है ग्रुप वन का हाइड्र
और सेकेंड ग्रुप में क्या बना हाइड्रोजन सल्फाइड वो बहुत गंदा इतना गंदा स्टिंक करता है ना सच में सड़े हुए अंडे का बास मारता है ग्रुप टू वालों ने वो बनाया ठीक है वो बना तो इससे ये समझता क्या है कि ग्रुप वन का मिक्सचर है ग्रुप टू का कंपाउंड है ठीक है ये आप रीड कर लो दिस वेरी इजी मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या है मिक्सचर मिक्सचर और कंपाउंड्स का डिफरेंस क्या है सुनो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर सिर्फ मिक्स करते हैं हम लोग एक न्यू कंपाउंड बनता है बट यहाँ पे एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड केमिकली दे आर मिक्सड बट हियर नॉर्मली फिजिकली दे आर मिक्सड मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कॉम्पोजिशन यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि 50 ग्राम ही आयन लेना है या 50 ग्राम ही सल्फर लेना है कितना भी कुछ भी मिक्स करो एक मिक्सचर है यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए तभी जब के आपको उतना वो एक कंपाउंड जो चाहिए आपको मिलेगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दोनों का शो करेगा अभी जैसे मैंने मैग्नेट चिपका या मैग्नेट लिया ग्रुप वन के पास तो आयन चिपका क्यों क्योंकि वहाँ पे आयन का प्रॉपर्टीज़ भी दिख रहा था बट यहाँ पे नहीं चिपका क्योंकि आयन का प्रॉपर्टीज़ गायब हो गया वो कुछ अलग ही अभी नया प्रॉपर्टी बन गया सल्फर और आयन का मिक्स करके ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन भी सपरेटेड यर केन नॉट भी सपरेटेड हो गया भाई एक नया कंपाउंड बन चुका है अब उसको सपरेट नहीं कर सकते ठीक है दिस डिफरेंस बिटवीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू लर्न इट वेरी इंपॉर्टेंट अब ये सिंपल पूरे चैप्टर को डिवाइड कर दिया मैटर को डिवाइड किया दो पार्ट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंस फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिक्सचर्स होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस ये सब हमने कवर अप किया है तो आप अभी ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो सारे वीडियोस देख लो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो ओके okay?